Và các bạn, chào mừng bạn đến với Trạm Vô Vi Radio Hôm nay Trạm Vô Vi Radio hoàn hành chia sẻ cùng các bạn Bài thực tập năm giới tân tu Từ nguồn làng mai.org Sau đây là bài thực tập năm giới tân tu Năm giới tân tu Năm giới tức là năm phép thực tập chánh niệm Biểu hiện được một cách cụ thể giáo lý tứ đế và bác chánh đạo Con đường của Bục Con đường của sự hiểu biết Và yêu thương đích thực Có khả năng đưa đến trị liệu Chuyển hóa và hạnh phúc cho bản thân Và cho thế giới Năm giới mang tuệ giác tương tức Tức là chính kiến Có khả năng tháo bỏ mọi cuồng tính Cố chấp, kỳ thị, sợ hãi, hận thù Và tuyệt vọng Sống thực tập theo năm giới là chúng ta đã đi vào con đường mà các vị Bồ Tát đang đi. Năm giới này đại diện cho cái thấy của Bục về nền tảng tâm linh và đạo đức toàn cầu. Biết rằng đang đi trên con đường của Bục, chúng ta không còn lý do gì để lo lắng cho hiện tại và sợ hãi cho tương lai. Giới thứ tư, ái ngữ và lắng nghe ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và thiếu khả năng lắng nghe gây ra. Con nguyện học hạnh ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt nỗi khổ đau của người. Con nguyện tìm cách đem lại bình an và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng Lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người Con nguyện nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng Những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải Con nguyện không nói gì khi cơn giận đang có mặt trong con Con nguyện thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của cơn giận ấy để nhận diện những chi giác sai lầm trong con Và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con Và trong người mà con đang giận Con nguyện học sự thật Và lắng nghe sâu Để có thể giúp người kia thay đổi Và vượt thoát những khó khăn đang gặp phải Con nguyện không loan truyền những tin Mà con không biết chắc là sự thật không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể. Con nguyện thực tập tránh tinh tấn để nuôi dưỡng khả năng hiểu biết, thương yêu, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con, để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu thâm, tâm thức.